Oke, okay. Alhamdulillah ya. Kita bahas ya. Teman-teman melihat ada kegiatan apa saja dalam film tersebut. Yuk kita penuhi room chat kita. Ada kegiatan apa saja yang ada tadi pada video kita. Yuk. Silahkan. Melompat, main bakiak, game asik, apalagi. Merangkak, berjalan. Oke, okay, apalagi? Main games, ya. Yeah. Oh, iya. Yeah. Kerjasama, betul. Tanggung jawab. Menceritakan pengalaman setelah bermain. Re recalling, ya. Yeah. Sip, ya. Yeah. Oke, okay, kerjasama. Merangkak, melompat. Sip. Nilai agama dan moral, betul. Tadi gurunya bertanya, badan kita telah sehat, kuat, kita bersyukur kepada Allah. ya Keren, keren, keren. Ada eksplorasinya, ada uhrawinya, ada duniawinya. ya uh, Jazakumullah teman-teman. ya Kita cukupkan dan kita uh, lanjutkan materi kita ya. Tadi teman-teman sudah me, apa, me, me, menjawab bahwa uh, dalam video itu ada beragam kegiatan ya uh, bahkan kalau tadi tidak saya potong videonya di sebelumnya itu mereka bersama-sama ya memurojaah -mem hadis ya bahwa Allah mencintai mukmin yang kuat ya uh, kemudian uh, dilakukan aktivitas kemudian tadi menanyakan kesulitan ya merecalling apa saja yang uh, dilakukan ya termasuk kemudian mengklosingnya dengan bersyukur kepada Allah. Yuk teman-teman kita eh, dudukkan kembali ya tentang bagaimana pendidikan Islam melihat ya eh, tentang perkembangan yang sifatnya motor ya baik gross motor maupun yang fine motor. Nah bagaimana kemudian nanti menstimulannya? Ada bonus hari ini ya. Kita akan praktek langsung melakukan beberapa kegiatan ya. Kita lanjutkan dulu eh, materi kita. Tadi sampai di sana. Kita ke sini. Tidak lain dan tidak bukan teman-teman bahwa semua yang kita eh, beri stimulasi kepada anak-anak, stimulan yang kita berikan kepada anak-anak tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka menjaga amanah ya yang kita dapatkan dari Allah ya sebagai seorang pendidik untuk tidak meninggalkan mereka dalam keadaan di alfa ya dan mereka tengah kita ya kawal tengah kita bersamai untuk menjadi generasi lil mutakina Imama ya dalam rangka itu kita semua ya e, karena kembali lagi kita 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 posisikan ya peran kita peran kita e, untuk memberikan pengajaran dan pendidikan yang komprehensif yang holistik ya yang tidak meninggalkan semua komponen yang melekat pada diri objek didik kita yaitu fikria jasa dia dan ruhiyah ya sehingga mereka sebagai generasi generasi ulul albab yang senantiasa berzikir dan berpikir siap kelak mengemban amanah sebagai imamul mutakin ya kita coba eh, secara proporsional eh, merecalling kembali pemahaman kita tentang eh, perkembangan motorik ya sekilas eh, kemarin kita sudah sedikit ya kembali memahami tentang bagaimana Islam memandang pendidikan, tentang bagaimana Islam memandang tumbuh kembang anak, bahwa mereka tumbuh kembang, gitu ya, tidak hanya dipengaruhi oleh dua faktor, 
yaitu genetik dan lingkungan, tetapi ada satu faktor yang lebih utama, yaitu faktor ketentuan Allah. Ya, jadi kenapa kenapa muncul tiga faktor itu? Karena manusia ya harus 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 kembali kepada kepada karakteristiknya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang diciptakan yang memberikan otoritas pengaturan kepada yang menciptakan gitu ya sehingga kita mau diatur ya oleh yang menciptakan termasuk bagaimana membangun membangun aspek perkembangan psikomotornya ya e, pada dasarnya sudut pandang e, terhadap optimalisasi semua tugas tumbuh kembang ya yang kita e, stimulasikan pada anak-anak sejatinya gitu ya memperhatikan hal-hal sebagai berikut satu manusia adalah ciptaan Allah ya jadi kenapa kita harus memframing semua KI KD kita dalam rangka ya dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya gitu ya dalam rangka mengenalkan Allah gitu ya dan mencintai Rasulullah ya mencintai Allah mencintai Rasulullah ya Kemudian sehingga mau diatur dengan aturan Allah karena fungsinya sebagai Khalifah fil art, gitu ya. Kemudian eh, ini teman-teman ya kalau misalnya nanti mau buka eh, dalil naklinya bahwa eh, di sana ketika Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi ya. Apa yang dimaksud dengan optimal tumbuh kembang? dalam aspek perkembangan motorik ya yang dalam Islam e, sering disebut dengan kowiulgism ya e, tubuh yang kowi yang kuat ya di dalamnya juga termasuk yang matang ya kenapa kenapa istilahnya adalah jism yang kowi ya kenapa disebut dengan e, dengan matangnya dan kuatnya jism tersebut nah teman-teman ya Uh, seorang ulama besar ya uh, menyampaikan beberapa beberapa poin ya kenapa kowiulgism itu penting satu ya satu adalah merestorasi pribadi muslim yang sepuluh itu